அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மற்றும் பொதுவான குணங்கள் காந்தம் போன்ற கவர்ச்சியான தோற்றம் கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது முகத்தில் எப்போதும் புன்னகை தவழும் அதற்கு மயங்காதவரே இருக்க மாட்டார்கள் அறிவாளியாகவும் நியாயவாதியாகவும் இருப்பீர்கள் யாருக்காகவும் உங்களது குணத்தை மாற்றிக்கொள்ளாமல் பாரபட்சமின்றி நடப்பீர்கள் யாரையும் காயப்படுத்த விரும்ப மாட்டீர்கள் அதே நேரத்தில் யாரும் கஷ்டப்படுவதையும் உங்களால் தாங்கிக்க முடியாது உங்களது கோபத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் ஆனால் அதிக நேரம் உங்களது கோபம் நீடிக்காது மென்மையான குணமும் தூய்மையான மனமும் கொண்டவர் நீங்கள் இனிமையான குரலால் பேசி உங்களது எதிரிகளையும் வசப்படுத்தி விடுவீர்கள் ஒரே நேரத்தில் பல விஷயங்களையும் கற்று நிபுணராகும் சிறப்பு திறன் கொண்டிருப்பீர்கள் 
அதிக கல்வி பெறாவிட்டாலும் உங்களது அறிவு அறிஞர்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கும் நுண்கலைகள் மற்றும் பல்வேறு புத்தகங்களை எழுதும் திறன் பெற்றவர் நீங்கள் உங்களது சிறந்த திறமைகளால் எல்லா துறைகளிலும் புகழடைவீர்கள் சோம்பேறித்தனத்துக்கு இடம் கொடுக்கவே மாட்டீர்கள் தோல்விகளை கண்டு துவள மாட்டீர்கள் நிகழ்காலத்தை மட்டுமே நம்புவீர்கள் எதிர்காலத்தை எண்ணி ஆகாய கோட்டைகள் கட்ட மாட்டீர்கள் உங்களது வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுவீர்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவும் குணம் கொண்டிருப்பீர்கள் சமயம் சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள் வேலை பிஸ்னஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் சிறந்து விளங்குவீர்கள் கடின உழைப்பையே உங்களது வெற்றிக்கு காரணமாகும் அறிவியல் தத்துவம் போன்றவற்றில் ஆர்வம் இருக்கும் அதில் அறிஞராக விளங்குவீர்கள் தியாக குணம் பொருந்திய நீங்கள் தாராளமாக நற்கொடைகளை வழங்குவீர்கள் உங்களது நற்குணங்களால் சமுதாயத்தில் நல்ல மரியாதையை பெறுவீர்கள் உங்களது வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி நிரம்பியதாக இருக்கும் கல்வி சிறப்பாக பெறுவீர்கள் பல்வேறு துறைகளில் ஞானம் பெற்றிருப்பீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் தியானம் மற்றும் யோகா நிபுணர் மருத்துவ நிபுணர் கவுன்சிலர் ஆன்மீக குரு யோகி தொண்டு நிறுவன பணிகள் ஆராய்ச்சியாளர் தத்துவவாதி கவிஞர் எழுத்தாளர் இசை கலைஞர் அரசு பணியாளர் வரலாற்று ஆசிரியர் பாதுகாப்பு பணியாளர் ஆகியவை உங்களது பிறந்த ஊரிலிருந்து தள்ளி வசிப்பீர்கள் பெரும்பாலும் உங்களது தந்தையால் லாபம் இருக்காது அவர் அலட்சியம் செய்ய நேரலாம் உங்களது திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியானதாக இருக்கும் உங்களது வாழ்க்கை துணையால் மகிழ்ச்சி கிட்டும் பிள்ளைகளும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பார்கள் அவர்களே உங்களது சிறந்த சொத்துக்கள் எனலாம் கீழ்படிந்தவர்களாக புத்திசாலிகளாக மரியாதை தருபவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் திருமணமான பிறகு உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் பக்திமானாகவும் கல்வியாளராகவும் கடமையில் ஆர்வமிக்கவராகவும் சாதுரியமாக பேசுபவராகவும் ஆபரண பிரியராகவும் இருப்பார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்